BrethrenNews.com presents. It's been a great pleasure to be in the presence of the Most High God. And also to be in the presence of his great congregation, I am really very happy to be with you this morning. As our brother was saying, the front page of the newspaper today was giving an alarming news. President Umaba has said there are plenty of ways to get out of this losing economy, but we are almost out of time. He said there are plenty of ways to get out. But at the same time, he is saying, we are almost out of time. So, we need to be careful as to how we use our time. Because when it is almost out of time, how many ways that we have, you may not know where to run. But Ephesians chapter 5 verse 17 says Wherefore be not unwise but understanding what the will of the Lord is. We will not be unwise as there are so many ways and we will running to catch whichever way is open before us. But if we are wise, we will understand what the will of the Lord is and pursue in, in that area. If we are in the center of God's will, we need not worry when there are so many ways which are open before us. We will know that this is the way, the path of Christ and we will walk in that path. So this morning our topic is opportunities for, the time, for redeeming the time. There may be many opportunities before us. But I wish to bring before you that though we may have opportunities open before us, the way to fulfill the opportunity or realize it is by disciplining our lives. If we turn to John chapter 4 verse 34 Jesus is saying Said unto them My meat is to do the will of him that sent me And to finish his work He said my meat My desire is to fulfill God's Plan or will. So that was his greatest desire. His desire was only for the Father's will to be finished. If Christ had such a kind of a desire to finish the work, then you and I also are walking or having the same responsibility and the same pressure upon us to look at the Father what is your will? Let me finish it. My meat is to do my father's will. It was not his breakfast. 
it was not his breakfast tande tande aaharam alla thanu parayunnathu he was not talking about his lunch tande uchchavashanam alla thanu parayunnathu it was not talking about his hunger tande vishap alla thanu avada parayunnathu but he was talking about his heart's desire tande hrudayathinte abhivanjiyana thanu avada parayunnathu deep inside the desire of his heart was to look at his father and finish his will hrudayathinte ullile ullile etthom veliya aanja avanjiyana thanu avada parayunnathu so if you and i have that same desire ഇന്ന് രാവിലെ സമയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ വാഞ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ we will understand what the will of god is ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് നാം അറിയുമെങ്കിൽ and we will definitely finish the work that he has given to us അവൻ നമ്മെ പരിമേൽപ്പിച്ച വേല നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയും so he was disciplining his desires to keep in track with his father's will ഇതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ തന്നെ അക്ഷടക്കം പാലിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചു now we turn to daniel chapter 1 verse 8 ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 8 ഒന്നാം അധ്യായം 8 ആം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we see about the or uh, the discipline which daniel had danielinte jeevathile achchadakkum palanavum endanu namukku ore kaanam daniel chapter 1 verse 8 onnam adhyayam ettamathe vaakyam enna rajavinte bhojanam kondum avan kudikkuna veenju kondum thanna thana shuddhamaakkilla ennu daniel hrudayathil nichayichu thanikku ashuddhi vaayuppan idavarthirathunnu shandadavinodu abheekshichu he purposed in his heart not to defile himself thande hrudayathil nichayicha eka kaaranam nu parannathu thande sharirathe ashuddhamaakkilla he knew he was taken there by god himself devamaanu thanne ithrathoolam kondu vannathu ennu daniel arinju he knew that it was god's purpose for him to be translated into babylon devathinte paddathi thande jeevathinode niraveri niraveradam ennallathu danielinte aagraham aayirunnu so when staying there he disciplined his desires to fulfill his father's will angane vaavi onnu than airikkumbol devathinte hidam thanna jeevatha niraveruvan thakkonnam daniel elpichu kodukkunnu there were principles that he need to follow adana avashyamaya chila aacharangal palanangal thanikku avashyamayirunnu in fulfilling god's purpose devathinte padathi niraverumbol there are principles that we need to discipline ourselves adanayittu nammada achchadakkathinayittu chila tattvangal nam palikkanda athi avashyamaanu yes daniel disciplined in his desires sande aagrahangale than achchadakkam kondu palichu that he will not defile himself thanne thanne than nashippike illa ennallathu and therefore he was able to fulfill god's purpose angane devathinte hidam thanne jeevatham nirvethu vandha konnam danielinu kazhinju i want you to see very clearly ninnu vyaktamayittu ningal idu kaanum ennu aagrahikkunnu if daniel had crossed the line to the side of the babylonians babylonians vashangalilekku thande hrudayam charinju poyirunnengil if he had not disciplined his desires and partaken of the king's food karta devathinte aaha alla rajavinte aaharathil than pangu palichilayirengil then definitely he would have become a babylonian avade oru babylonianai thanne than maathapedumayirunnu he would have crossed the line from the side of the jews to be on the side of the babylonians adhe thanikku munbil vachirunna deivam varichirunna vara than marigadannu pogumayirunnu but if such is the condition then how else could he fulfill his father's will angane aayirunnu engil angane oru aa vara marichu poyirunnu engil deivathinte padathi thanne jeevathil engane nirvaveruayirunnu because he stood on the side of the jews yehudanta vashathu and in the one day he did not cross the line into the babylonian side thanikku munbu varichirunna varadan maichu kalayade aa vashathekku kadakkada venam ninnu remember he was able to bring king nebuchadnezzar from the side of the babylonian to the side of the jewish god ബാബിലോണി രാജാവായ നെബുക്കദേസറിനെ യഹൂദ രാജാവിന്റെ യഹൂദനായ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി you know what king nebuchadnezzar said ഇതാണോ ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്കണം എന്താണ് the god of daniel danielinte mahadeivam എന്നാണ് പറയുന്നത് yes today can people look at you and say the god of you ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ജനം എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ yes the god whom you worship നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നോയിക്കുന്നവനായ ദൈവം ഇസ് വാട്ട് ദ പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു സീ ആ ദൈവം തന്റെ ജനം തന്റെ മുഴുവനും മുഴുവനും തന്നെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഫ് യു കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ദ ലൈൻ ആ വരികളെ നാം മറികടന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു കാൻ നോട്ട് ബ്രിങ് ദം ഫ്രം ദി അദർ സൈഡ് ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് ജനത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നാം തടസ്സമായി പോകും യെസ് വി സീ സംതിങ് മാർവലസ് ഇൻ ഡാനിയോ അതേ ബാ ചിലപ്പോൾ വണ്ണം ദാനിയോ ചില വർഷങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം യെസ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ടേൺ വിത്ത് മീ ടു ജെറമായ ചാപ്റ്റർ 35 Jeremiah's suggestion Jeremiah's uh provision 35th chapter yes Jeremiah 35 
we read about the discipline of the rechabites rechabites in the അച്ചടക്കമാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ വേസ് 2 3 ആൻഡ് 4 അതിന്റെ മൂന്ന് നാലും വാക്യങ്ങൾ ഗോ ആൻഡ് ടു ദി ഹൗസ് ഓഫ് ദി റെക്കബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ആൻഡ് ടു ദേം ആൻഡ് ബ്രിങ് ദേം ഇൻടു ദി ഹൗസ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഇൻടു വൺ ഓഫ് ദി ചേംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ദേം വൈൻ ടു ഡ്രിങ്ക് വി ഡിൽ ഇറ്റ് വാസ് 4 ആൻഡ് ഐ ബ്രോട്ട് ദേം ഇൻടു ദി ഹൗസ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഇൻടു ദി ചേംബർ ഓഫ് ദി സൺസ് ഓഫ് ഹാനാൻ ദി സൺ ഓഫ് ഇഗ്ദാലിയ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് വാസ് ബൈ ദി ചേംബർ ഓഫ് ദി പ്രിൻസസ് വിച്ച് വാസ് അബൌ ദി ചേംബർ ഓഫ് മെസിയ the son of shalom the keeper of the door verse 5 i set before the sons of the house of the rechabites pots full of wine and cups and i said unto them drink ye wine and you know what they said in from verse 6 onwards and they said we will drink no wine for jonadab the son of rechab our father commanded us saying ye shall drink no wine neither ye nor your sons for ever നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ വേഴ്സ് സെവൻ ഫർദർ വി റീഡ് ഓർ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് വി വിൽ റീഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം ദസ് ഹാവ് യു ഒബേ ദ വോയ്സ് ഓഫ് ജോനഡാബ് ദ സൺ ഓഫ് റേഖാബ് ഓഫ് ഫാദർ ഇൻ ഓൾ ദറ്റ് ഹി ഹാസ് ചാർജ് ദസ് ടു ഡ്രിങ്ക് നോ വൈൻ ഓൾ അവർ ഡേയ്സ് വി അവർ വൈഫ്സ് അവർ സൺസ് നോർ അവർ ഡോട്ടേഴ്സ് നോർ ടു ബിൽഡ് ഹൗസസ് ഫോർ അസ് ടു ഡ്വൽ ഇൻ നൈദർ ഹാവ് വി വിനിയർഡ് nor field nor seed but we have dwelt in tents and have obeyed and done according to all that Jonadab our father commanded us etta modal 10 varulla vaakyalana nammude vaichu kettathu now we see about the discipline of the rechabites rechabites inde aa achchadakam endayirunnu we saw the discipline by the lord jesus christ ശ്രമിക്കുന്നത് <laughs> <laughs> the rechabite said we will not drink inna rechabites parayunnathu njangal adu kudikkilla our father commanded us not to drink njangada pidakkanmar parnittundu adu kudikkirathu ennu and we have done so far according to the word of our father njangada pidakkanmar parnu enna pramanam alla adu mattonnum njangada jeevathil idu vareyum njangal anusarichittilla so the discipline the desires to keep the values of the father pidavinde pidakkanmarude ishtam njangada jeevathil paalikkuva ennullad ayirunnu avare agraham now how do we discipline our desires nammude agrahangale engane aanu nam adukam chithayumayi peduthu do we discipline our desires to do god's will alone adhe devathinte ishtam aanu nammude ishtam aanu avadu nam nirvahithunnathu do we discipline our desires to not to defile ourselves nammude jeevanangale nammude sharirangale nashippikkade nam achchadakam neendrikkunnaano nam cheyyunnathu do we discipline our lives so that godly values will be maintained adhe deivigamaya vilagal madhyamangal nammude jeevathil nirvarvan thakkonam nam achchadakam paalikkarundo so until we discipline our desires we will never ever finish god's will nammude jeevathinte aagrahangale nam angane achchadakam paali chadaki vekkunnilla engil devahidam nammude jeevathil orikkalum nirvarvan pogunnilla that is the very first step in fulfilling god's will devathinte hidam nammude jeevathil nirvaranam engil nam cheyyunna aadyathe padi adaan if you turn with me to judges chapter 13 we learn about uh, samson നാഗസനമാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ശിംഷോനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു we read in chapter 13 verse 5 ായിരിക്കും <laughs> ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങും സോ ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് വാസ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി എ നാസറൈറ്റ് അവൻ ഒരു നാസറത്ത് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഇസ് എ നാസറൈറ്റ് ഹി കാൻ ബ്രിങ് ഡെലിവറൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഫ്രം ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിസ്തീൻ അത് നാസീ വർദ്ധകനായ ജീവശങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ അവന് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇഫ് ഹി ഹാസ് ക്രോസ് ദ ലൈൻ ഡെഫിനിറ്റ്ലി ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഗോഡ്സ് വർക്ക് അത് തനിക്ക് പാലിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകാൻ കഴിയത്തുള്ള കാലം അ
അറിയത്തില്ല ഹി ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ ലൈൻ ഓഫ് ദി നാസറൈറ്റ് ഷേപ്പ് നാസറൈറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കണമോ അതേ മാർഗ്ഗത്തിൽ അതേ പടിയിൽ അവൻ നിൽക്കണം ബട്ട് ഇഫ് യു ടേൺ ടു ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ 16 എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് പുസ്തകം 16 ആം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇൻ വേസ് 7 ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ what was the purpose that the world had for him എന്നാൽ ലോകത്തിന് അവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയും and samson said unto her if they bind me with seven green bits that were never dried then shall i be weak as another man adey shemisho navloda orikkil unangathe പക്ഷിയായ ഏഴ് ഞാണ്ടു കൊണ്ട് എന്നെ ബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ശേഷം സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു അമാനുഷികനായ മനുഷ്യനാണെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് നിങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ജനമായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി friends mattulla vida jeevathilekku vidudalum velichum kondu varanamengil nam adu cheyirikkanam we cannot cross the line and go to them and bring them to the line they were marichirikkana pramanangal vittu marigadakkuvan namukku paadilla only when we are on the line on the side of nazarite ship we can pull them to the south side nasi varkan aayirikkana sthanathu thana ninnu kondu mathrame avana janathai vadichu maatuvan kaiyullu should we we make a mistake of becoming transforming ourselves like any other man to pull that man to the side of our savior അതേ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തമ്മിലും കഴിയാതെ വണ്ണം നാം പ്രകാരം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു യു റീഡ് ഇൻ വേഴ്സ് 11 പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ and he said unto her if they bind me fast with new ropes that never were occupied then shall i be weak and be as another man the lady lasham shown order idu varanu yena chadichu vannodu ഫോഷ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാമോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ ബി ഷിവൻ ദെൻ മൈ സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ഗോ ഫ്രം മീ ആൻഡ് ഐ ഷാൽ ബിക്കം വീക്ക് ആൻഡ് ബി ലൈക്ക് എനി അതർ മാൻ ശൗരം ചെയ്താൽ എന്റെ ബലം എന്നെ വിട്ടുപോകും ഞാൻ ബലഹിതനായി ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു ബി ആസ് അനദർ മാൻ മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ പോലെ ആകുന്നു ബട്ട് നാവ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ബി ലൈക്ക് എനി അതർ ഓർഡിനറി ഞാൻ വേഹിതനായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് വാസ് അപ്പോൺ ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി ആൻ എക്സ്ട്രോർഡിനറി മാൻ അതെ അവനാനുഷികനായ മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു but here we see the pressure of the world sucking him onto its side saying you become like an ordinary man എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ശക്തികൾ അവന്റെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒന്ന് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു now if that has happened because he could not discipline his passion his desire എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അവനെ തന്നെ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ കൊണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം now if you and i cannot discipline our desires and all our life we are not going to be able to do it we will not be as lights to those who are sinking adhe angane mungi kondirikkunna janathinte munbage oru oru velichamaayi thiruvan namu kaiyada pogunnu we cannot make an ordinary man into an extraordinary man oru sadharana manushane oru amanushika vyaktiyaakki maatuvan kaiyada vannu nam parajayappettu pogunnu we heard the testimony of two young people how ordinary they were now they have become extraordinary people and the sadharana vyaktiyulla saakshi nam kelkiya engane aan deivam avare oru prathega janamaakki kondu maatikondirikkunnu ennalla kaaryam nam kandu kaiyunnu so if you and and i are not extraordinary in the bagal kalam janam ningalum oru pratheka janamaayi thirundilla engil we can never bring an ordinary man into an extraordinary man oru sadharana vyaktiye namukku oru pratheka ullu vyaktiyaakki maatuvan kaiyada vannam namaayi thirum there are so many who are sinking in sin in the bagal kalam paavathil anega janam mungi thaanu kondirikkiyaan how can we bring them into the fold of the lord jesus christ avare engane karthavinte adukilekku kondu varuvante kondu nam kaiyum ennu nam chindikkam his mercy is beaming across the world avante velicham innu bagal കാലം കരുണയുടെ പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും പരന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് God is expecting us to be extraordinary ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജാതി ആയിരിക്കണം ജനമായിരിക്കണം വ്യക്തിയായിരിക്കണം so that someone who is sinking in this world will see us shining as lights on the shore that they will put out their hand 
for salvation angane logathinte maagunna paava tadil thaanukondirikkunna oru paavikku namme kandu velicham kandu aa velichathilekku kadandu varuvanna kondam avarku kaiyum i would like to sing a song this moment adinodu bandhapetta oru gaanam paadu vaan aagrahikkunnu one of my favorite songs endu yetho umishtapetta oru gaanam aanu brightly beams a father's mercy from his light has ever more but to us he gives the keeping of the lights along the shore let the low lights be burning send a gleam across the wave some poor fainting struggling seamen you may rescue you may save trim your feeble lamps my brother some poor sailor tempest tossed trying now to make the harbor in the darkness may be lost let the low lights be burning send a gleam across the wave trying now to make the harbor some poor sailor may be lost god is waiting for us to trim our lamps in the pagal kaalam nammude velakkal teliyuvan nakkonam devam nammal pradeekshikkunnu standing on the shores of america അമേരിക്കയുടെ തീരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും standing on the shores of various states പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആയിരുന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ when the economy is going down അതേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണമി തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ some of them have written america may declare bankruptcy or insolvency അതേ ഇന്ന് പകൽ കാലം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ബാങ്ക്രപ്സിയോടെ വക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് in a time like this when many people will take the guns to end their life and എന്താനേക ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി തോക്കുകൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവൻ ഒടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാലം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ്സ് ബി ബേണിംഗ് നമ്മുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അച്ചടക്കം കൊണ്ട് പാലിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ ഡിസയേഴ്സ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നാം മെതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ സോ ദാറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ സിങ്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഇക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഈ പാപ കടലിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനനദികൾക്ക് ദേ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ I'm shining. And they will look at your hand to you for salvation. You will put your hand to you for salvation. You will put your hand to you for salvation. Are you ready, my brother? Are you ready, sister? Are you ready, my brother? 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 God is talking to you and moving your hearts this morning. In the day of the day, you will be able to move your hearts this morning. Time is almost running out. 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 People are looking for people who will shine. and people of god who will shine aaru velicham kodukku ennu paranjukondu janam ningalde mugathekku nokkiyaanu ennu pagalkka are you willing to reach out your hand to save them ningal oru kai onnu nittu kodukkuva ningal sanadharaano trim your feeble lamps my brother my sister ennu pagalkara nammude thirigale namukku prakashippikkam secondly i would to enforce the opportunity in redeeming the time ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മുടെ സമയത്തെ നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നോട്ട് ഓൺലി ഡു വി നീഡ് ഡിസിപ്ലിനിങ് നാം വെറും അച്ചടക്കം പാലിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യണം വി നീഡ് ദിസ് ഡെലിജൻസ് ഇൻ വാട്ട് എവർ വി ഡു നാം പലപ്പോഴും ബുദ്ധിപൂർവ്വം അനേകം പരാവശ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നാം കരുതലോട് കൂടി ജീവിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം വി റീഡ് അബൌട്ട് ദി പാരബിൾ ഓഫ് ദി പൗണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ താലന്തുകൾ വീണ്ടും ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 19 ഫ്രം വേഴ്സ് 12 ടു വേഴ്സ് 24 Lucas chapter 19 verse 19 to 24 the 10 servants were given 10 pounds and the 10 servants were given 10 pounds each man had each a 1 pound each avaru koru thirkum oro talandu vidamana koduthathu and the lord the master said to them occupy till i come yan verunu vareyum ningal kondu vyaparam cheyuvanana avarodu paranjathu so god has given responsibility to you in the pagal kaalam avarku uttaravadathangalana koduthathu god has given time into your hands in the pagal kaalam samayam enna talandana devam namme elpichirikkunnathu and god has 
given work in your hands adu ennude kai ullathana devu elpichirikkunnathu and he is expecting diligence out of it adil ennu devu nammal aagrahikkunna oru vyaparam cheyyunna swabhavamaana abhishekam he is saying to you occupy till i come naan varuvola ningal oru vyaparam cheyvan parayunnu you need not waste your time oru nimisham polum adu paalaakkuvan paadilla he is going to come avan varuvan povundu and we need to be occupied till he comes avan varuvola nam adu vyaparam cheyanda athyavashyamaanu if we are not occupied nam angane vyaparam cheyunnilla engil we will lose our responsibility in the coming kingdom nam varuvan irikkunna rajyathilekku nammude uttramaathangal nam nashtapettu povu and we will not be fit to rule in his kingdom avane rajyathil namukku bharikkuvan kayyada vannu nam nashtapai povu all eternity we will be hanging our heads in shame nithyatha muluvan nammal thalagolichu nilajithraya avane munnil kanni varu god is speaking to you devane mudal kaalam nammude samsarikkiyana beloved people of god priya deva janame god is calling you to be diligent innu vala kaalam buddhiyullavarai ധർമ്മോന്നരായി തിരുവാണ്ട പണ്ഡിതൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക ഓക്യുപൈ ടു ലൈ കം നാം വരുവോളം നിങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊള്ളുക ഡോണ്ട് ബീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മാൻ ഹൂ ഗേവ് ദി റിട്ടേൺ ടു ദ 1 പൗണ്ട് ബാക്ക് അവന് കിട്ടിയ ഒരു പൗണ്ട് ഒരു താലന്ത അവൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടല്ല ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഐ ആം ഐ ആം എ റോബർ ഞാൻ ഒരു കവർച്ചക്കാരനാണ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു കള്ളൻ എന്നാണ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഐ ആം നോട്ട് എ റോബർ ഞാൻ ഒരു കള്ളനല്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് വാട്ട് യു ലേബർഡ് ഫോർ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഐ ഗിവ് യു ഞാൻ തന്നതെല്ലാം ഐ വിൽ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അത് പരിശോധിക്കും and then i will account for it in the coming kingdom അത് വരുവാനുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അത് എണ്ണി നോക്കും yes god is asking us to be diligent അതിനാൽ നാം കർമ്മോദ്ധരായി തീരുവാണ്ട പണ്ഡിതൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു and then in ephesians chapter 4 verse 7 onwards ephesians ലേഖനം നാലാം അധ്യായം 7 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ god is giving to us the gifts of the spirit നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് the gifts of grace has been given to us കൃപയുടെ ആ ഫലമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് that we may use it നാം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ for the edification of the saints വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശക്തിക്കായിട്ട് പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് നാം അത് ഉപയോഗിക്കണം how many of us are using our gifts നമ്മുടെ കൃപകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താലന്തുകൾ നാം എത്ര പേർ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് how many of us are using it എത്ര പേർ അത് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് there are certain people only use the gifts ചിലർ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ആ കൃപകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആത്മ ഫല ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് and people and some brother and say i don't have a gift ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ല ഒരു കഴിവും ഇല്ല No God has given every one of us a gift. ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. There are some gifts which might be very public. ഒരു പക്ഷേ ചിലത് മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്കുന്നതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ളതായിരിക്കാം. There are some gifts which might be so hidden. ചിലപ്പോൾ ചിലത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. But God has given them to you. എന്നാൽ ഒന്നോ ഒന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. God wants you to use all of it. അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He says occupy in using these gifts for the edification of the saints വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നാം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തേർഡ്ലി മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻ 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 റിഡീമിംഗ് ദ ടൈം സമയത്തെ നാം നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ഡിവോഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്തിയാണ് യെസ് വി നീഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ് വി നീഡ് ഡിലിജൻസ് നമുക്ക് കർമ്മോപരമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വി നീഡ് ഡിവോഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ എഫീഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 1 നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപതാം സ്തോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് See his devotion to the people of God. They were in a total of that day Adhra on the word of God. Yes, he was saying I pray for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I make mention of all of you. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Whenever I remember you. നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും do we get involved in that kind of a devotion? ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഭക്തി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അവസരങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഓർ ഗോസ്സിപ്പിംഗ് അബൌട്ട് അദർ തിങ്സ് ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയിങ് ഫോർ അദർ പീപ്പിൾ ഡെഫിനിറ്റ്ലി ദേർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ദി അസംബ്ലി മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം
ദൈവത്തിൽ സന്നിധി അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ ശാന്തമായി ഓടുവാൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അറിയുവാൻ്റെ കൊള്ളണം നാം അവരെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവായിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം എപ്പോഴും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം ആറാം അധ്യായം വാക്യത്തിൽ unto with all perseverance and supplication for all saints sagala prarthanayalum yadhanayalum eru nerathum aathmavil prarthichum adinai jagrichu kondu sagala vishuddhanmarkku vendi sagala vishuddhanmarkkum enikkum vendi prarthanayil poorna sthiratha kaanipi not only does he pray for all the saints vishuddhan sagala vishuddhanmarkku vendi prarthanam alla prarthichathu but he also exhorts all the saints to pray to persevere for all the saints ella vishuddhanmarkku vendi eppozhum prarthanayil poorna sthiratha kaanipan da konnam than aahvanam cheyyunu now if such is the condition of our prayer nammada prarthanayude nila aprakaram aayirikkunu engil with perseverance and supplication അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും യാതനകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ശേഷതയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും വളരണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഭയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാകത്ത ഇല്ല എന്ന് the 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 forces of darkness are they antakar shakti kedrayittu nam peruduvanda konnulla shakti therichukonde nam jeevikkuvan edayagum chapter 6 verse 19 aram adhyayam 19th vakyathil he calls prayer for himself thanikku vendi prarthikkuvan than aahvanam cheyyunu oh the lord may give me utterance boldness എനിക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം yes he calls pray for me also എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറയുന്നു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ so with such a kind of a devotion അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭക്തി തനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ we see he was using making use of the time സമയത്തെ തന്റെ സാധ്യതകളെ മുഴുവനും താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് he was performing or fulfilling god's will ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും പ്ലാനും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ശ്രമിക്കുകയാണ് fourthly it was dedication നാലാമത് തന്റെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് yes in 1 corinthians chapter 16 1 corinthians 16th adhyayathil in 15 and 18 1 corinthians chapter 16 ും <laughs> to the ministry of the saints adhe vishuddhanmarulla avarude prarthanathil avaru jagrarai kayunu that was the dedication they had towards the ministry of the saints vishuddhanmarulla shushushikayittulla avarude samarpanam aanu namukku kaanunnathu i remember when i was a very young orthopedic surgeon naan oru cherupakkaranaya oru orthopedic surgeon aayittu kayumbol and my desire was to Uh, reach out to people and help all the people as much as possible rogilaya anegare kaanugan prathulam kaanuvan kayyum avare shushushikkuva ennallayirunnu ende lakshyam so as that was my desire adayirunnu ende aagraham aayirunnappol i was sucked into a full fledged uh, uh, realization of every patient oru oru rogiyudeyum pratheka swabhavavum reethiyum aranje കർമ്മോരനായി അവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഒരുങ്ങുമായിരുന്നു ഐ വാസ് കാട്ട് അപ്പ് ഇൻ വർക്ക് എന്ന ജോലിയിൽ ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായി പോയി ഐ ബിക്കെയിം എ വർക്ക് എ ഹോളിക് ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു വർക്ക് ഹോളിക് ആയി ഞാൻ മാറപ്പെട്ടു ഐ വാസ് देयर അറ്റ് ഹോം ഓൺലി ഫോർ 
Say for six hours. I see my children at school. I see my children at school. I see my children at school. I see them sleeping in bed. Because the time in the hospital as an orthopedic surgeon was so immense. Time was Time was going on and I was being sucked and sucked into that system. Until the Lord touched my body. The Lord gave me a jaundice with hepatitis B. And in that, the Lord laid me down for one and a half months. The level of jaundice was seemed to be rising up and up. The life was in a balance. But the Lord's mercy was upon me. The Lord completely delivered me. And therefore, now I rejoice to give time as I stand before you. So I work only from Monday through Friday. Oh, Saturday is my wife's day. Wife's day. Yes, Sunday is the Lord's day. So like that, the Lord removed that addiction to that kind of work. So we see they were addicted to the ministry of the saints. I rejoice with my wife that both of us we could support so many people. We could support many ministries. Things opened up in a very new way. Yes, addiction to the to the patients have now transformed itself into the addiction to the ministry of the same. So that is what God is expecting from you. He wants you not to be addicted to the world system. It will suck you. It will pull you. It will make you a victim of the world. God is waiting for you to be addicted to the ministry of the saints. Having had our opportunity to redeem the time. So when we go through fulfilling his opportunities. We will face obstacles. So obstacles in redeeming the time. So very first obstacle was the obstacle of detention. Now in uh, Ephesians chapter 3 verse 1. Ephesians chapter 3 verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ. Apostle Naya. In verse 4, chapter 1, also we read, I therefore the prisoner of the Lord. So, Paul faced an obstacle as he was discharging his opportunities. So, he was detained in a prison. People thought if we, if we detain him in the prison, he will not fulfill the opportunity. But nothing could stop Paul. The obstacle became an opportunity for him to serve. So obstacles sometimes are platforms for us, for us to climb on and preach the word. So it is from this place we see Paul wrote beautiful 
beautiful letters ee vandrasth nay kayina kalashagathil irundu kondana paulos apostol anega lekhanangal ezhunnathu and it is from this place that paul won many of the caesar's household anega kaaryangal avadu irundu kondana apostol ne paulos cheyarullathu the second obstacle rendamathu thalasamo the obstacle is distraction adey anega kaaryangalilulla ashraddha allega alabhavangal varunnu yes in 1 john chapter 2 verse 15 and 16 ഒന്നു യോഹന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനെയും നാം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതെ കണ്ണിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ നാം ആയി തീരാതെ അതെ ജീവിതത്തിന്റെ യാതൊരു പ്രതാപത്തിൽ നാം വീഴാതെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫാദർ ബട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതെ അതൊന്നും പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിന്റേത് മാത്രമാണ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ദി ഗ്രീക്ക് പ്രിൻസസ് ഹൂ ലോസ്റ്റ് ദ റേസ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രീക്ക് രാജകുമാരി ഓട്ടക്കള്ളത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ത്രീ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് വെർ സെന്റ് ദാറ്റ് ഷീ മൈ ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വിന്നിങ് ദ റേസ് അവളെ ഓട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽ മൂന്ന് ആപ്പിളുകൾ സ്വർണ്ണ ആപ്പിളുകൾ വിട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ യെസ് വി സീ ഷി ലോസ്റ്റ് ദ റേസ് അവളെ ഓട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ആൻഡ് ദേർഫോർ ദീസ് ആർ ത്രീ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് ഫോർ us ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനേക മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആപ്പിളുകൾ എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു സേറ്റൻ യൂസസ് ദീസ് ടു ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് us ഫ്രം ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനെ നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവ ഓരോന്നും ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ജെയിംസ് സേസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 4 യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ അഡൽട്ടറർ ആൻഡ് അഡൽട്ടറസസ് ഈ വിവിചാരികൾ വിവിചാരികളും ആയിള്ളവരെ നോ ഈ നോട്ട് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എൻമിറ്റി വിത്ത് ഗോഡ് അതേ ദൈവ ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നു ഐ ആം സീയിങ് വാട്ട് ഗോഡ് ഇസ് കോളിംഗ് യു ദിസ് മോർണിംഗ് അതേ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഓൺ യുവർ സൈഡ് ഇന്ന് ലോകത്തോടുള്ള സഹിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ദെൻ ഗോഡ് ഇസ് കോളിംഗ് യു ആസ് ആൻ അഡൽ an adulteress logathod ningal angane chaanyam cherinjum kedukkiyaanengil ningale vilikkuna peraanu vebijarigalennu vebijarigalennu god is not sparing anyone devam aareyum varadhu viduvan povunnilla because so much of evil he sees in the world ee logathil anega dushtathagalum paavangalum nadandhu kondathu devam kaanunnoya we can never cross the line and Deva, become a friend of the world devam vechirikkunna varamarnju nam madakkuvan thekkonam logathod sagatham paalikkuvan nam paadilla third one moonamadayittu the obstacle is detached adhe detachment ellathil ninnum vittu maaru nilkuna oru swabhav in hebrews chapter 2 adhe ebrahe lekhanam moonam adhyayathilekku varumbol in verse 1 and verse 2 we read adinde onnu rendu vakyangal let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us and let us run the race with patience that is set before us ebrahe lekhanam 12th adhyayathilekkana nam varunathu so God is telling us here that we must remove detach ourselves from extra fittings. അതെ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഇവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. We see that those who are running the race they detach themselves from things which are very heavy. അതെ ഭാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So any a kind of extra attachments are removed. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമായി നമ്മെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാം വിട്ടു പോകണം. So unnecessary attachments of of pressures and possessions all need to be removed anavashyamaya endengilum paapa bharangal allengil logam vachu varikkuna endengilum bharangal namukkundengil adil ninnu nam vittu nilkkeyanam so until all these things are detached from us ivo okke nam vittu maarengil maatrame we will never be able to finish the race nammude ootam namukku theekkuvan pattathullu we will always be lingering behind allengil nam eppozhum puragil nikku maatrame jeevan kaiyathullu i want to share my testimony in this too in the raavala samayam inda saakshyathinalo Yes, I belong to a very big family. ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായി My my great grandfather was a doctor. എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ വലിയപ്പച്ഛൻ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. My grandfather also was a doctor. എൻ്റെ വലിയപ്പച്ഛന് അതിന അപ്പുറം രണ്ട് അപ്പച്ഛന്മാരുടെ കാരണം പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർസ് ആയിരുന്നു. So he found a medicine where he could uh, uh, comply with or bring ayurveda as well as allopathy to work together ayurveda um allopathy um onnichu kondu vanna vaidya shastram parishtavaran and he was able to bring forth a medicine angane oru medicine thanne kondu poruvan thakkon kazhinju and then my father and three two of his brothers were doctors and the sahodar and the pidavum mathu sahodarmarum adu oru doctors aayirunnu of course my father worked in a government hospital ende pidavu oru government hospital aanu joli cheyathu my uncle became a member of the parliament ende uncle aanengil oru parliamentile angamayirunnu and then he took the 
uh, MLA as well as chairman of the local municipality. So we are fourth generation doctors. Two of my brother and one of my elder sister is also a doctor. So we had a family hospital. Two of my brothers and myself were involved in that. It was a 30 bedded hospital. But because I was an orthopedic surgeon, I filled up most of the beds. <laughs> So it was going on like that. And uh, there were uh, there were problems of property divisions. Because we had enormous property. My father, my grandfather owned seven villages. So all these things came before us. One night, the Lord was speaking to me. Are you willing to get out of this hospital? And I was speaking with the Lord. Lord, it is not for me to just say yes. If it is yes, I am willing. But you must talk to my wife also. Because she will think about her son inheriting the property. I said, Lord, you are the one who must begin this and finish this course. Next morning, when the children were sent away from to school, and my wife said, I think we should leave this hospital. I said, are you really meaning it? The Lord spoke to me in the night. And I said, unless the Lord, you speak first to my wife and begin the conversation i will not open my word yes and then onwards we decided we consulted the lawyers wrote a document and gave it to my brothers we left that hospital and came out Yes, it was worth about 2.5 crores at that time, nearly 20-15 years back. The price that the Lord God had made on the cross was nothing compared to the price that we had made. God enabled us not to turn back and look. We have been only looking at the cross of the Lord Jesus Christ. Following the path which the Lord Jesus Christ had walked ahead. If any man wants to follow me, let him first deny himself. Take up the cross. Follow me. Brethren, are we willing to be detached from this world? There is no extra fitting for me now. No extra attachments. I am free. I am free. I am free. No extra load to take care. God is giving you, speaking to you this morning. Are there any extra attachments which are holding on to you to this world? Your unable to leave that which is in India. 
നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിട്ടിട്ടാണ് വന്നത് But you are establishing a kingdom in America. In America, you are establishing a kingdom in America. Do you want to establish a kingdom in India as well as in America? India and America are one of the most important things. You don't want to leave that in India. India is one of the most important things. You don't want to leave that in America. That is pulling you down. America is one of the most important things. That is pulling you down. അതാണ് നിങ്ങളെ മുറുകപ്പറ്റുന്ന ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് അലവിങ് യു ടു ഫ്ലൈ അപ്പ് ലൈക്ക് ദ ഈഗോ ഒരു ഭരതനെ പോലെ പറന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ വന്ന നിങ്ങളെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ ഈഗിൾസ് ഫ്ലൈ അലോൺ അതേ ഒരു ഭരതനാണെങ്കിൽ തന്നെ കഴുകൻ തന്നെ പറന്നു വരും ദ നെവർ ഫ്ലൈ ഇൻ ഫ്ലോക്സ് കൂട്ടമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭരതൻ കഴുകൻ പറക്കത്തില്ല ഗോഡ് വാണ്ട്സ് യു ടു ബി ഈഗിൾ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കഴുകന്മാരെ പോലെ പറന്നു വരുന്ന സഹോദരന്മാരായും സഹോദരിമാരായും നാം മാറ്റപ്പെടണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ധന്യമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ലോഡ് ഐ വോണ്ട് കഴുകനെ പോലെ പറന്നു വരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മനസ്സുണ്ട് എന്നെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണം റിലീസ് അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചിച്ച് എന്നെ പറന്നു വരുവാൻ ശ്രമിക്കണം is waiting for you adey oru kanan desham namukku vendi nokkiyirikkiyan canon is waiting for you adu namaye nokki kaathirikkiyan don't waste your life in the wilderness ee marubhu yathrayil marubhumil ningal jeevitham ningal thalarnu nashippikkirathu do not die like the israelites in the wilderness adey marubhumil alinjidirinja israel makkale pole ningal jeevitham ningal paalaakkirathu beloved priya sahodarmare sorry mare people god is challenging you this morning devathile vishwasmaavu indu raavile samayam ningalodu samsaarikkana ningal veli vilikkiyan shall we cut us off from the wilderness and go into the canaan lord ee marubhumil ninnu kanaande vaagdathadeshathilekkulla praveshathilekku namukku aagrahikkamo it's a land of honey and milk kenum paalum oluguna manoharamaaya sthadhyam yes god has prepared a wonderful place deiva manoharamaaya oru desham namukkayittu irukkunu are you willing to come forward അതിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ചൂടുകൾ വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ യെസ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും താഴ്മയോടെ നമുക്ക് ഇരിപ്പാൻ തക്കുന്ന സഹായിക്കും and as i sing i just want you to commit your life to the lord yana gaanam oru kodi paadugan povaanu adu njan paadumbol ningale hrudayangale ningale jeevithangale devasanathil ningal un samarpikkamo lord there are so many things which need to be trimmed in my life enda jeevithathil anega kaaryangal njan njan urichu maatthunnathayittund they are hiding the lights o oh lord കർത്താവിനു വേണ്ടി എന്റെ പ്രകാശത്തെ മറച്ചു വെക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ലോർഡ് ഐ ഹവ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് സോ മച്ച് ലോകത്തോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബീയിങ് ആൻ എക്സ്ട്രാഡിനറി മാൻ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ആൻ ഓർഡിനറി മാൻ ലൈക്ക് അദേഴ്സ് ഒരു മാനുഷിക മനുഷ്യനായി തീരാതെ ശേഷം മനുഷ്യനെ പോലെ ഞാൻ താണു പോയിട്ടുണ്ട് ഓ ലോർഡ് സേവ് മീ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ബ്രൈറ്റ്ലി ബീംസ് ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് മെർസി from his light house ever more but to us he gives the keeping of the lights along the shore let the low lights be burning send a gleam across the wind some poor fainting struggling seamen you may rescue you may sleep dark the night of sin has settled loud the angry billows roar eager eyes are watching longing for the lights along the shore let the low lights be burning send a gleam across the wave 
Eager eyes are watching longing for the lights along their show. The Father is calling us to be lights along the shore. How in the hearing a little, well, it's a Prakashikina cut, Velakala in the Kuan Devan the Mavulikian. There are many sinners who wanted to be saved. They were looking for lights around the shore. But there were no lights. Oh Lord, forgive us. Oh Lord, forgive us. You wanted us to be lights along the shore. We have failed you miserably. Oh Lord, forgive us. Cleanse us, oh Lord. Lord, trim our lamps. That the lights may burn. So that some struggling seamen. Someone who is sinking in this economic failure. Lord, let them not end their life. Oh Lord, raise us as lights in this place. Before the time is out. Raise us lights, Lord. That people will not end their life. We will see the Lord Jesus Christ. Oh Lord, take care of us. May all glory and honor be thine alone. We ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Raja di raja, vedum nalluva, ini 
Presented by BrethrenNews.com